Assalamu alaikum. My name is Sarjan Dr. Muhammad Lukma. Today we will discuss the neck swelling. Uh, the neck swelling are very important uh, for many specialties like general surgery, uh, ENT, maxillofacial surgery and uh, other specialties too. The neck swelling are very complex uh, and um, sometimes it is a part, integral part of the uh, examination. General surgery may be talks may be at the uh, short cases may and long cases may ENT walonga to definitely it is a part or maxillofacial surgery. Again, being a general surgeon, uh, sometime uh, being a, a postgraduate resident, you feel very difficulty while uh, you encounter a, a neck swelling. So, what are the various neck swellings? Hamare pas neck me kya kya swelling ho sakti hai. Uh, in other word we can say that what are the differential diagnosis for neck swellings hamare zehen mein kya kya ho sakta hai pehle hum differential diagnosis ko discuss karenge then afterward we will try to uh, discuss its uh, management strategy that how will we confirm our diagnosis and what will be our uh, plan of management the differential diagnosis for neck swelling are there are some midline neck swelling and some are lateral neck swelling. The midline neck swelling are submental dermoid, sebaceous cyst, renula, plunging renula, thyroglossal duct cyst, or thyroglossal fistula, and uh, lateral swelling are parotid, thyroid swelling, carotid body tumors, bronchial cyst, and cystic hygroma. These are the differential diagnosis for the neck swelling and even uh, enlarged lymph node. So when your uh, patient come to your clinic, you being a clinician, first take history. So the history of uh, lump uh, will be uh, uploaded soon. Jab aap history le lete hain, so uske baad aapne examination karni hai. Examination aap start kis tarah lete hain? You first inspect your patient. आप डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज द एनाटॉमिकल लोकेशन ऑफ द लंप इज इट इन इन एंटीरियर ट्रायंगल पोस्टीरियर ट्रायंगल मिड लाइन और इन लेटरल पोजीशन जब एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन या एनाटॉमिकल लोकेशन आप उस लंप की देखते हैं फिर उसके बाद आप फर्दर एग्जामिनेशन में उसकी सरफेस को देखते हैं सरफेस में आप उस क्या देखते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनेशन पॉइंट्स आपके क्या होने चाहिए मतलब किन किन चीज़ों को आपने टच करना देन यू सी साइज शेप सरफेस एजेस टेंडरनेस टेम्परेचर एंड इट्स इंटरनल कंसिस्टेंसी इज इट सॉलिड आर सिस्टिक इज इट कंप्रेसिबल रिड्यूसिबल ट्रांस एलिमेंट आर इज इट पल्सिटाइल उसके बाद इन एग्जामिनेशन यू एस्कल्टेड द लम देन यू पल्पेड फॉर दी ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स उस लम के जो रिलेटेड लिम्फ नोड्स हैं एंड अदर जितने भी लिम्फ नोड ग्रुप्स हैं आप उसको पल्पेड करते हैं यू विल चेक द इफेक्ट ऑफ द लम ऑन सराउंडिंग स्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल uh nerves and uh, blood vessel you will uh, check for that specific nerve and uh, you will uh, palpate for the uh, pulsation of any artery then uh, you will uh, check the draining areas of specific lymph nodes uh, for example you will uh, check the scalp oral cavity ears uh, and the function of uh, that specific uh, lump for example if it is uh, thyroid uh, you will check uh, the function of uh, thyroid jab aap is sab cheezon ko combine kar lete hain history and examination you will then reach to some uh, specific uh, diagnosis and then uh, we go for toward the investigations investigations kya kya hain what are the investigation for neck ultrasound neck because it is uh, easily available it is non invasive uh, after ultrasound uh, neck then uh, we have uh, if uh, on history and examination 
we will have a clue that uh, is it a benign or malignant malignancy uh, or other pathology uh, then we can do FNAC and after FNAC we go toward MRI and CT scan and blood investigation are related to that specific pathology for example if it is thyroid we will go toward the uh, thyroid function test जब आप इन इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री को कंबाइन करते हैं देन यू रीच टू अ स्पेसिफिक डायग्नोसिस एंड देन यू मेक अ ट्रीटमेंट प्लान फॉर दैट स्पेसिफिक पैथोलॉजी आई होप द वीडियो यू लाइक थैंक यू सो मच इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू सो मच